রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে তিনি বলেছেন মানবাধিকার লঙ্ঘন বা আগ্রাসনের মতো ঘটনার বিপক্ষে সব সময় তার অবস্থান সিএনএন কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এমন কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী এছাড়া চীন বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে মার্কিন উদ্বেগেরও জবাব দিয়েছেন শেখ হাসিনা আরো জানাচ্ছেন রানা মঞ্জুর বাংলাদেশ এবং বৈশ্বিক পরিস্থিতি নিয়ে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাতে ইউক্রেন যুদ্ধে কেন রাশিয়ার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন এমন প্রশ্নের জবাব দেন প্রধানমন্ত্রী ইউক্রেনের সার্বভৌমত্বের ওপর রুশ আগ্রাসনের বিষয়ে রিচার্ড কোয়েস্টের প্রশ্নের জবাব দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আই ডোন্ট সাপোর্ট এনি কাইন্ড অফ ইনভেশন ইচ কান্ট্রি দে হ্যাভ দেয়ার ওন রাইট টু লিভ উইথ দেয়ার ওন টেরিটরি অ্যান্ড প্রোটেক্ট ওন টেরিটরি চীনের সাথে বাংলাদেশের মিত্রতা নিয়ে রিচার্ড কোয়েস্টের প্রশ্নের জবাব দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উই আর ক্লোজ টু এভরিবডি চায়না ইউএসএ অর ইন্ডিয়া এভরিবডি দোজ হু সাপোর্ট আওয়ার ডেভেলপমেন্ট রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে চীন এই সংকটকে আরো ঘনীভূত করছে কিনা এমন প্রশ্নেরও ব্যাখ্যা দেন শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন উনিশশো একাত্তর সালে বাংলাদেশের মানুষ একই রকম সংকটে পড়েছিল তাই রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছে খোদ যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র ত্রুটিমুক্ত নয় অন্যের সমালোচনা আগে নিজেদের সংশোধন করতে হবে রাজধানী বংশালে এক আলোচনায় তিনি এসব কথা বলেন রিপোর্টে জানাচ্ছেন মকসিমুল আহসান ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের অন্তর্গত পাঁচটি ওয়ার্ড ইউনিটের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন আন্দোলন সংগ্রামে ব্যর্থ হয়ে এখন ষড়যন্ত্রের পদ বেছে নিয়েছে বিএনপি আন্দোলনের গাড়ি বিএনপির আর উঠবে না তাদের এখন তাদের অবলম্বন ষড়যন্ত্র তাদের অবলম্বন নাশকতা দুই হাজার সালে নির্বাচন সুষ্ঠু এবং গ্রহণযোগ্য হয়নি বিরোধী দলের কর্মসূচি সরকার বাধাগ্রস্ত করছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মানবাধিকার প্রতিবেদনে এমন বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় ওবায়দুল কাদের বলেন যুক্তরাষ্ট্র সহ পৃথিবীর কোন দেশের গণতন্ত্রই ত্রুটিমুক্ত নয় গণতন্ত্রের ত্রুটি দেশে দেশে আছে যারা অভিযোগ করেছেন তাদের দেশেও আছে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী বলে ভোট চুরি হয়েছে অন্যের সমালোচনা করার আগে নিজেদের ভেতরের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে বিএনপি লবিস্ট নিয়োগ করে ষড়যন্ত্র করছে এমন অভিযোগ করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন বিদেশিদের কাছে ধর্ণা দিয়ে কোনো লাভ হবে না কারণ কেউ তাদের ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে না মুকসিমুল আহসান এনটিভি নিউজ ঢাকা মাদারীপুরে সড়ক দুর্ঘটনার দায় নিয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী পদত্যাগ দাবি করেছে বিএনপি এছাড়াও বনানী ক্লাব থেকে বিএনপি নেতাকর্মীদের আটকের নিন্দা জানিয়ে দলটি বলছে সরকার বিরোধী আন্দোলনকে দমন করতে এ ধরনের হীন কৌশলের 
আশ্রয় নেওয়া হয়েছে বিএনপি স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এসব দাবি উঠে আসে গত রাতে বিএনপি স্থায়ী কমিটির অনলাইন সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে বলা হয় সুপ্রিম কোর্ট আইএনজিবি সমিতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ পুলিশকে ব্যবহার করে হাইকোর্টের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ করেছে সভায় হজ প্যাকেজের উচ্চ মূল্যে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয় বরানী ক্লাব থেকে মুন্সীগঞ্জ বিএনপি নেতাকর্মীদের আটকের নিন্দাও জানানো হয় এছাড়া মাদারীপুরের সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানির জন্য সরকারের সড়ক বিভাগকে সম্পূর্ণ দায়ী করা হয় হজ প্যাকেজের সি এবং ডি ক্যাটাগরিতে খরচ কমানো হবে বলে জানিয়েছেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ফরিদুল হক খান কাল আনুষ্ঠানিকভাবে এর ঘোষণা দেয়া হবে দুপুরে নাটোর কালেক্টরেট সম্মেলন কক্ষে আন্তধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠানে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী বলেন হজ থেকে সরকার কোনো ব্যবসা করছে না সৌদি সরকারকে চাপ প্রয়োগ করে হজের খরচ কিছুটা কমানো হয়েছে জেলা প্রশাসক শামীম আহমেদের সভাপতিত্বে সংলাপে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক সহ বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন ও মতাদর্শের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন ইতিমধ্যে আপনাদের এখানে বসে থাকলে সৌদি গভর্নমেন্টের কাছে আমরা চাপ তৈরি করেছি আমরা কালকে ডিক্লারেশনটা দিব ডি ক্যাটাগরিতে যারা তারা এগারো হাজার সাতশো এগারো টাকা সৌদি সরকার কমাইছে আর সি ক্যাটাগরিতে কমাইছে এগারো হাজার সাতশো পঁচিশটা এক সময় বাংলাদেশও জিততে পারে ফুটবল বিশ্বকাপ তৃণমূল থেকে ভালো মানের ফুটবলারদের যত্ন করে গড়ে তুললে সেটা ভবিষ্যতে সম্ভব বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ আর্মি স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও বঙ্গমাতা ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল শেষে তিনি এই আশাবাদ জানান প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে প্রায় লাখখানেক ফুটবলারকে নিয়ে গত এক যুগ ধরেই হয়ে আসছে স্কুল ভিত্তিক এই ফুটবল টুর্নামেন্টগুলো মাঝে করোনার জন্য দুবছর মাঠে গড়ায়নি এই টুর্নামেন্ট আর্মি স্টেডিয়ামে বঙ্গমাতা গোল্ড কাপের ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্জারামপুর ও টাঙ্গাইলের দুটি স্কুলের মেয়েরা সেখানে দুই এক স্কুলে জয় পেয়েছে বাঞ্জারামপুরের স্কুল প্রধানমন্ত্রীর ফাইনাল শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার তুলে দেন Oh